Aujourd'hui, nous allons explorer les différents statuts juridiques disponibles en France. Tu es amateur et que tu souhaites te lancer, cette vidéo est faite pour toi. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Photo Studio, votre partenaire pour tout ce qui est organisation de votre métier de photographe. Choisir le bon statut est essentiel pour partir sur de bonnes bases. Je vais te présenter les différents avantages, les inconvénients de chaque statut et je vais t'aider pas à pas pour savoir comment te déclarer. Alors reste avec moi et à la fin de cette vidéo, tu sauras quel statut choisir et comment te déclarer en toute sérénité. Prêt C'est parti En France, il existe plusieurs statuts juridiques, pas forcément très simples à comprendre. Commençons par le statut d'auto-entrepreneur ou AE ou encore dit micro-entreprise ou micro-entrepreneur. C'est le statut idéal pour les photographes débutants ou ceux qui sont en double activité, qui ont un salariat et qui veulent aussi faire de la photo à côté comme le week-end par exemple. Ce statut est très simple à mettre en place. Sur Internet, en un clic, tu vas sur le portail autoentrepreneur.ursaf.fr et en une demi-heure, tu as tout rempli. Ensuite, tu iras chaque mois ou chaque trimestre déclarer sur le portail de l'URSAF en ligne ce que tu as encaissé durant cette période. Mais attention, pour les prestations de service, tu ne dois pas dépasser 77 000 euros à l'année. Ensuite, il y a l'entreprise individuelle, qu'on appelle aussi EI, parfaite pour les photographes qui souhaitent exercer de manière indépendante avec une activité régulière. Pour te déclarer, rapproche-toi du centre de formalité des entreprises, de la chambre de commerce et d'industrie de ta ville. Tu recevras alors un numéro de SIRET. Note que dans ce statut, tu es personnellement responsable des dettes de ton entreprise. Le statut de photographe-auteur est parfait pour ceux qui créent des œuvres originales, vendues en tirage limité, utilisées pour l'illustration, ou l'édition, ou encore la presse. Inscris-toi en ligne auprès du guichet unique géré par l'INPI afin d'être reconnu fiscalement et socialement auteur-photographe. Ce statut est limité à la vente d'œuvres originales et ne couvre pas les prestations de services comme les mariages ou les photos en studio telles que la grossesse ou les familles. Tu réalises des prestations sur commande comme des mariages ou des portraits. Cette fois-ci, le statut d'artisan est fait pour toi. Inscris-toi auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Le code APE pour nous est le 7420Z. Ce statut implique des obligations administratives et comptables plus strictes, mais tu seras à l'abri en cas de dette professionnelle. Enfin, pour les photographes souhaitant développer leur entreprise, il y a les statuts de la SAS et de la SARL. Ces structures sont plus complexes, mais offrent de nombreux avantages en termes de responsabilité et de gestion. Attention, les charges y sont aussi plus importantes, donc le chiffre d'affaires devra suivre. C'est un petit peu plus complexe à mettre en place. Tu devras rédiger des statuts, publier une annonce légale dans un journal officiel, et t'inscrire au registre du commerce et des sociétés via le site infogreffe.fr. Le choix du statut juridique est une étape cruciale pour ton activité de photographe. Fais-toi aider par un comptable, c'est très important. Pour t'accompagner dans ton développement professionnel, Photo Studio propose des outils de CRM et des galeries photo en ligne spécialement conçues pour les photographes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, commenter ou t'abonner à notre chaîne YouTube pour avoir plus de conseils et d'astuces.